வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது முருங்கைக்காய் பொரியல் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க தக்காளி மூணு கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் முருங்கைக்காய் வந்து ஏழு உப்பு தேவையான அளவு சர்க்கரை ஒரு சிட்டிகை போதும் மிளகாய்த்தூள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் வந்து ஹாஃப் டீஸ்பூன் முதல்ல முருங்கைக்காயை தனியாக நான் ரெண்டு விசில் அளவுக்கு விட்டு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ அதில் இருக்கிற சதையை இந்த மாதிரி ஸ்பூனால் தனியாக ஒரு போலில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் எனக்கு ஏழு முருங்கைக்காயிலேருந்து இந்த அளவுக்கு கிடச்சிருக்கு ஒரு பேனை சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் சூடான உடனே கடுகு போட்டுக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் அது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக வர்ற வரைக்கும் வதக்கிக்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த பொரியல் வந்து சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதம்னு எதுக்கு வேணாலும் தொட்டுக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப யம்மியாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா வெறும்னே நல்ல சூடான சாதத்தில் கொஞ்சம் நெய் போட்டு இந்த பொரியலையே அதில் போட்டு பெசஞ்சும் சாப்பிட்டுக்கலாம் அதுவும் ரொம்ப யம்மியாக இருக்கும் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம தேவையான அளவுக்கு சால்ட் போட்டுக்கலாம் அது போட்டதுக்கப்புறமா மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறம் குழம்பு மிளகாய் தூள் கொஞ்சம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம மிளகாலாம் போடலங்கிறதால நமக்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகாய் தூள் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் கொஞ்சமாக சர்க்கரை அந்த சர்க்கரை தான் இதில் வந்து உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட்டு நல்லா கொடுக்கும் ஏன்னா அந்த தக்காளி நிறையா போட்டுக்கிறதால கொஞ்சம் புளிப்பாக இருக்கும் ஸோ நம்ம கொஞ்சம் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் வதக்குனதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து லைட்டாக தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் ஆக்சுவலி தண்ணி தேவையில்லை தக்காளியில் இருக்கிற தண்ணியே போதும் பட் இந்த தக்காளியில் ரொம்ப தண்ணி விடலை அதனால் சும்மா ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு தான் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா இப்படி கரண்டியால் அழுத்தி முஷ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அதாவது மசிச்சு விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா மசிச்சு விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா முருங்கைக்காயை ஸ்க்ரேப் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதை எடுத்து போட்டு வதக்க வேண்டிதான் இதில் வந்து நார்மலாக முருங்கைக்காயை வேக வச்சு அப்படியே தோளோடையும் போடுவாங்க பட் இப்போ குழந்தைங்களுக்கெலாம் நம்ம கொடுக்கும்போது அது வந்து ச குழந்தைங்களால் அதை எடுத்து சாப்பிடவும் தெரியாது பெரியவங்களுக்கே கூட அதை வந்து சாதத்தெல்லாம் பிசைஞ்சி சாப்பிட்றதுக்கெலாம் வசதியாக இருக்காது அதே மாதிரி அந்த தோல் எல்லாம் கூட நார் நாராக பிரிஞ்சுட்டு வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது சில முருங்கை ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்மளே எடுத்து போட்டோம்னா ஈஸியாக சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்ம சுவையான சத்துள்ள முருங்கைக்காய் பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஈஸி பேசிக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சே பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்